హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు నేను చేయబోయేది సేమియా ఈ సేమియాలు అనేది చాలా టేస్టీ ఉంటుంది నేను ఊరు ప్రాసెస్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు అందరూ కొంచెం ఫ్యాషన్గా బాదం పప్పు జీడిపప్పు అవన్నీ వేస్తున్నారు ఇది కాదండి ఒకప్పుడు ఇలానే చేసేది ఏది యూజ్ చేసేది అండ్ సేమియాలన్నీ ఇప్పుడు వేరే వస్తున్నాయి ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ సేమియాలు ఉండేవి ఊర్లలో సైకిల్ మీద అమ్ముకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు టెన్ రూపీస్ టు ఫోర్ ప్యాకెట్స్ అలా అమ్మేయండి కానీ ఇప్పుడు ఇవి దొరకట్లేవు వేరేగా దొరుకుతున్నాయి నేను ఒకరోజు మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు దొరికినవి సో నాకు గుర్తు వచ్చింది నాకు ఈ ప్రాసెస్ చేసి చూపిస్తే బాగుంటుంది ఒకవేళ మీకు దొరుకుతే కానీ దొరుకుతాయి ఎక్కడైనా మీరు చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని తీసుకొచ్చి మీకు చూపిద్దామని ఇంత సన్నగా ఉంటాయండి సో ఇవి చేసి చూపిస్తాను మీకు నచ్చితే చేసుకోండి మీకు చాలా టేస్టీ ఉంటుంది ఓకే అండి మనకు చేసి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక వన్ కప్ సో కావాల్సినవన్నీ ఒక కప్పు సేమ్యా ఇవి చాలా సేమ్యాలు అయిపోతాయండి ఇవి చాలా సన్నగా ఉన్నాయి కదా బాగుంటుంది టేస్ట్ కదా ఒక కప్పు సేమ్యా ఒక కప్పు చక్కెర తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే చాలా స్వీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది చక్కెర కదా మన అందులోకి సేమ్యా కూడా హాఫ్ కప్పు చాలు చక్కెర దాని పాలు చిక్కటి మరగబెట్టకుండా అవసరం లేదు మరిగినా సార్ మరగబెట్టకుండా ఓకే దెన్ టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే అండి ఘీ అసలు ఘీ యూజ్ చేయని అవసరం లేదండి నాకు ఘీ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి నేను ఘీ యూజ్ చేస్తున్నాను ఘీ యూజ్ లే యూజ్ చేయకుండా ఏమైనా ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు అండి సో నేను నాకు ఆయిల్ యూజ్ చేయబుద్ది కదా ఇది ప్యూర్ ఘీ కదా కాబట్టి నేను ఇది ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను దెన్ సో ఇది వెన్న కూడా యూజ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఆయిల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు యువర్ చాయిస్ అండి దెన్ ఇంకా కావాల్సింది కొంచెం చిటికెడ ఉప్పు ఇలాచి రెండు ఇలాచిని అలా చీసాలండి చిటికెడ ఉప్పు అంటే అసలు మీకు తెలియదో తెలియదో తెలియదండి కాకపోతే ఉప్పు వేయడం వల్ల టేస్ట్ ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది ఉప్పు ఒక పెద్ద ట్రిక్ అండి ఏదైనా స్వీట్ చేస్తే కంపల్సరీ చిటికెడ ఉప్పు వేస్తే ఇంకా స్వీట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి సో రెడీ చేసుకున్న ప్రాసెస్ నేను చూపిస్తాను ఇవన్నీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను ప్రాసెస్ చెప్తాను ఓకే గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి సో అంత నెయ్యి చేశానండి కొంచెం చాలు నెయ్యి ఎందుకంటే ఆయిల్ ఆయిల్ ఉంటుంది మళ్ళీ పాలు పగిలిపోయే ఛాయిస్ కూడా ఉంటుంది సో నెయ్యి కొంచెం వేసి అది కొంచెం వేడెక్కింది చూడండి చిన్న చిన్న బబుల్స్ వస్తున్నాయి సో ఈ సేమ్యా వేసేసి వేడి అవుతుంది అదే కలుపుకోవాలి అని కలుపుకోకపోతే మాడిపోతూ ఉంటుందండి కొంచెం రెడ్గా అవ్వగానే మామూలుగా రెడ్ ఉన్నాయి సో కొంచెం రెడ్గా అవ్వగానే ఓ ఇలా రెడ్గా కావాలి ఆయిల్ పాలు పోసుకోవాలి పాలు వన్ కప్ వాటర్ అనగర కప్ ఆఫ్ వాటర్ దెన్ సో ఇలా కలర్ వేసుకొని ఇప్పుడు ఫుల్గా పెట్టుకోవాలండి గ్యాస్ గ్యాస్ ఫుల్గా పెట్టుకుంటే మసులుతుందండి ఇంకో ఇలా మసాలండి ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్లో ఇది రెడీ అవుతుంది రెడీ అయ్యే ముందు కొంచెం చెప్పర ఇలాచి షీ కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటే అయిపోతుందండి సో ఇలా మసల్స్ ఉంటాయండి దాంట్లో హాఫ్ కప్ షుగర్ ఇలా అవుతుందండి కలర్ వేసుకొని కొంచెం వేడి పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ మసూ అలా మసూ దొరికిన దాంట్లో గో ఇలాచి ఇలాచి వేయడం వల్ల కొంచెం టేస్ట్ వస్తుంది ఇలాచి వాడడం కూడా చాలా మంచిదండి చిన్నపిల్లలు ఇలాచి ఎక్కువ ఉట్టిగా తినిపించారు అనుకో వాళ్ళ నాలుగు సన్న వెళ్ళిపోతుంది మన స్కూల్కి వెళ్ళిన పద్యాలు అక్షరాలు తొందరగా వచ్చేస్తాయండి తొందరగా పలకడం వస్తుంది సో ఇలాచి తినడం బెటరు ఒకరి పిల్లలు తినకుండా ఇలా కూడా ఎక్కువ ఇలాచి వేసి పెడితే కూడా వాళ్ళకి చాలా బాగా తింటారు ఉప్పు అయితే లాస్ట్లో కొంచెం వేయాలి చిట్కడు ఎందుకంటే ఫస్ట్ వేస్తే పాలు పరిగే పగిలిపోయే ఛాయిస్ ఉంటుందండి సో ఉప్పు లాస్ట్లో వేయాలి సో అలా మసలు తిన్నప్పుడు లైట్ చిట్కడ ఉప్పు వేస్తే చాలండి రెడీ అవుతుంది కొంచెం కలర్ వేసి గార్లిష్ చేసుకుంటే అవుతుంది కొంచెం వేసుకోవాలి సో రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం గార్లిష్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది 
అంతే అండి రెడీ అయింది గార్లిక్ చేసుకున్నాం పైన కనిపించేదంట ఇలాచి ఇలాచి వాడడం చాలా మంచిది అండి చిన్నపిల్లలకి ఊరికే తినిపిస్తూ ఉంటా అంటే చాలా బాగుంటుంది పదిహేను రోజులు తొందరగా వచ్చేస్తాయండి వాళ్ళకి సో ఇది సేమ్యా థ్యాంక్ యూ అండి నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి